En in de heemscultuur bestaat uit verschillende elementen. Je hebt kleding, traditie, zang, dans en nog veel meer. Vandaag praten we met mevrouw Aluma en zij gaat dus in op een paar van deze onderwerpen. Wat in heem zijn betekent, wat is een PI-man, waarom de tradities en hoe worden ze gedaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Mevrouw Aluma, dank u wel dat u tijd heeft gemaakt om met ons te zitten vandaag. U bent een veelzijdige inheemse vrouw. Um, allereerst wil ik vragen, wat betekent inheems zijn voor u? Uh, goedemorgen. Ja, bedankt voor, de, voor dit gelegenheid uh, om over inheems zijn te praten. Wat betekent inheems zijn voor mij? Wel, heel veel. Ik, heb, uh, ik ken de taal. Ik ken de liederen, ik ken de tradities. Dus ik kan erover praten en ik heb het ook ervaren. Van kleins af ben ik door mijn grootouders grootgebracht. Ondanks mijn moeder er wel was hoor, mijn ouders. Maar zij vond van dat ik de cultuur, de tradities moest overnemen. Dus ze heeft ze me dan onder haar hoede genomen. En mijn grootvader, hij was een pijai. Dus vandaar dat ik uh, dan heel veel kennis uh, heb vergaard. Ook van mij uit, hoor. Van, uh, want ik heel van vragen stellen. Ik was nieuwsgierig naar wie ben ik eigenlijk? Wat ben ik? En wat betekent het wat u vraagt van wat betekent inheem zijn voor mij? Toch? Dus uh, heel belangrijk van wat ik uh, heb meegemaakt, heb uh, meegenomen, uh, is de normen en waarden van om inheem te zijn. Um, Iedereen de familie te leren kennen en hoe om te gaan met de uh, ouderen, jongeren, uh, met elkaar. Hoe te groeten, want dat is uh, een van de elementen van hoe je en wat je bent als inheem zijnde. Je wordt geleerd van hoe je met mensen moet praten. Dat je niet uh, zomaar mag uitschelden, want uh, de ouderen is niet jouw gelijke. Je moet respect hebben, want uit hun... Uh, heb je geleerd, uit hun ben je geboren en je moet altijd respect hebben. Wederzijdse respect is een van de belangrijkste elementen in de traditie van ons als inheemse. Dus dat probeer ik ook uh, te doen. Ik heb drie zonen, heb ik ze dat ook meegegeven. Kleinkinderen heb ik. Dus ik probeer hen ook de leer van wat wij van onze voorouders hebben gehad te leren. Ook het, niet alleen dat. Het... Uh, ja, koken, alles uh, van wat de inheemse doen, want uh, je moet je niet uh, voor schamen, want uh, je wordt geleerd je taal en al je tradities zijn jouw identiteit. Als je dat niet hebt, ja, dan ja, uh, ben je gedoemd te uh, verdwijnen. Ja. Maar uh, we proberen toch de jongeren die in Paramaribo of die de taal uh, kwijtraken, weer terug te brengen naar dat ze kunnen zeggen, ik ben een inheemse. Ja. Begrijp je? Want dat is uh, nogmaals uh, ons uh, streven naar van dat we in vrede, dat we geen uh, haat met elkaar moeten hebben. Want uh, wat heeft gebracht dat we nu zo met elkaar leven? De kerk, de westerse cultuur, de school. Mm -hmm. toch? Want uh, als je nagaat hoe dat allemaal uh, gaat, dan de taal uh, bezig is er niet meer. Alleen maar Nederlands of uh, Surinaams of welke taal dan ook. En uh, ja, de tradities. Ja. Een jong meisje die naar de stad komt, die nog, uh, haar menstruatie nog niet heeft gehad. Ja, wat doe je in de stad? Want dan heb je dat niet meer, hè, van, uh, dat je geïsoleerd wordt. Ja. Om de seksuele voorlichting te krijgen, want daar krijg je dan de seksuele voorlichting. Is het niet dat we geen seksuele voorlichting krijgen? Dus, bij de eerste mensen waar ze krijg je dat. Ja. Daar wordt je geleerd wat het is mm. en hoe je ermee moet omgaan. Dus al dat soort dingen, dat je niet naar de waterkant moet gaan, dat je niet mag koken tijdens je bent, want je bent, niet, je bent onrein. Je mag anderen dat niet aan doen, want je bent uh, uh, jezelf niet als het ware. Het is een cyclus, ja. hè? dat je dat moet uh, overbruggen en niemand moet je kunnen zeggen van dat moet je doen, dat moet je tijdens... Nee, het is een uh, ding van voor jezelf, dat je 
eigenlijk moet vasten, hè? dat je niets mag doen. Je mag niet koken, je mag niet naar de water gaan, je mag niet naar het bos, want het is een trifus. U, u haalt een aantal mooie elementen aan. U heeft het over um, eigenlijk de normen en waarden, de basisdingen die jullie meegeven of krijgen, of die wij meekrijgen als inheemse. Aan 2023, ik ben zelfs ook deel, maar ik weet bitter weinig over, over onze eigen cultuur. Hoe, probeer, of hoe belangrijk vindt u het dat um, inheemse jongeren uh, eigenlijk nog dit wat u heeft, toch? die u kennis hebt, net als hoe u kennis hebt over het cultuur. Hoe, uh, hoe vindt u het belangrijk dat het dan geïncorporeerd wordt aan 2023? Wel, we proberen op onze eigen wijze, nou, we, we hebben het ook vastgelegd hoor, aan studenten en zo, zodat ze dan ook weten dat ze kunnen lezen. Want vroeger was het van mond op mond uh, dat uh, dit uh, doorgegeven wordt, maar nu is het van als een... Uh, hoe ze in de stad zijn of dat ze naar school gaan, dat ze toch, uh, uh, als ze ervoor kiezen om een dingen te doen, een, een, een presentatie, als ze ervoor kiezen, dan heb je dan, hebben wij dan uh, dingen vastgelegd van, uh, van, hoe heet het, van geboorte tot de dood. En dan heb je alles, hè, van wat doe je bij de geboorte, wat doet men, hoe, hoe doet men dat en ook bij uh, je ja, uh, uh, levenscyclus van iemand naar groot worden en ouder worden en ja. de dood. Ja, u, u heeft aangegeven van um, het is vastgelegd en dat mensen natuurlijk wel kunnen wezen bij jullie voor um, het opdoen van kennis. Als we moeten kijken naar um, het stukje van traditie van de inheemse, uh, wat zijn voor u belangrijke tradities die nooit verloren zullen mogen gaan uit onze inheemse cultuur? Uh, dat is dan de uh, rouwophevingsceremonie, vind ik heel belangrijk, want daar heb je dan dat je dit... Uh, vasthoudt, waarom? Om je vergeeft. So, je, je gaat uit de rol, um, maar het maakt niet uit wat, hoe je het leven hebt uh, gelaten. Bij ons is het uh, belangrijk van, dat je in de rol gaat voor die, uh, zo iemand. Ja, jouw geliefde, of, het maakt niet uit wie het is. Je zus, je moeder, nicht, nief, maar je voelt voor zo iemand. Dan ga je een jaar lang in de rol. En uh, hoe die persoon dood is, is hij vermoord, is hij dat, is hij gewoon door ziekte of uh, Dan ga je ja, vergeving vragen voor die persoon. Je gaat, uh, daarom, daarom die ene jaar, uh, van dat je gaat trouwen, want je moet ver kunnen vergeven. Je moet in de, als die persoon vermoord is of door moord dood is gegaan, dan moet je degene vergeven. Want jij bent niet degene om straf uit te brengen. Is de, ja, de spirit. Mm -hmm. uh, want... Uh, als het uh, moest gebeuren, dan moest het gebeuren. Het is gebeurd. Je kan het niet terugbrengen. Je kan het niet. Het, is, het moest op zo'n manier gebeuren. Toch? Maar je vraagt dan vergeving van, ja, misschien heb jij fout gedaan. Misschien moest dat gebeuren. Nogmaals, al ga je, mensen zeggen van, al ga je huilen, al ga je dat doen. Je brengt het niet terug. Je brengt degene niet terug uh, uh, tot leven. Je moet een plaats geven, vandaar de verbranding. Dus van kleding, van alles, van de persoon. Want dat is dan dat je dat afsluit. Dat je weer een ander leven begint. Het, het leven is net een cirkel. Toch? Van, het is een cirkel. Die gaat weg, ander komt. Dus het blijft, het blijft maar uh, cirkelen. Maar je moet het een plaats geven. Nogmaals, van, je kan niet in hard uh, leven. Vandaar, nogmaals, dan ga je het uitdansen. Dus je doet, ja. ja dat toch? is er voor of erna? Daarna, na oh, de dood. Okay. Toch? Na de dood, een jaar lang uh, rouwen. En dan uh, ga je een datum prikken van uh, wanneer je de, uh, uit de rouw gaat. En dan, is, dat duurt dat drie dagen lang. Is dat, is dat wat ze die poerblakken hebben? Ja, poerblakken. Oh, okay, ja, ja. Dus dat heeft een heel grote betekenis voor ons. Mm -hmm. ja, toch? Eigenlijk voor alle inheemse moeten dat eigenlijk doen, vasthouden daaraan. Toch? Want dan weet je van, je hebt je weer uh, uh, schoongemaakt van alle haar, van alle voeken. Wat in jou leeft, toch? Je moet het uh, uh, nogmaals een plaats geven. Je verbrandt het, je, je gaat dansen en uh, je reinigen in de rivier baden. En dan uh, kom je, weet je, je moet uh, je, je lichaam helemaal schoonmaken dat je weer een, een leven, het andere leven ingaat. Mm. Een schoon en, leven. En als men het niet doet? Oh, die poerblakken. In mm -hmm. dit geval, want we hebben mm -hmm. het nu over ja. zo'n aspect. Ja. Uh, wat zijn eigenlijk de gevaren als je moet kijken van... Daar ben je doen? ongelukkig. Toch? Er is altijd iets op jou. Toch? Dat je liever niet uh, 
het zo so richtig gaat. Ja, dan so heb je het niet door. Maar als je die plaats uh, geeft, dan zeg je van, hey, hey, ik ben, het, is, het is voorbij. Dus ik ga het andere leven in. No? Dus een, uh, dan heb je die verbranding gedaan. Want daarmee zeg je van, ik ben af, ik geef het een plaats. Het is gebeurd. No? Dus je leven gaat door. Want je weet ook niet hoe lang je nog te leven hebt. Dus dat moet je dan gebruiken om verder uh, jouw leven aan te passen. Ook met anderen, liefdevol of wat dan ook. Want dat wordt je gevan. Uh, dat je je leven weer moet oppakken als mens. Ja, toch? Dus uh, dat is uh, het belangrijke van waarom, hoe. Dus uh, het is niet zomaar. Ja. Nogmaals, het, de, en het spirituele zit ook in jou. Dat, dat moet je ook uh, blijven behouden. Dus daar... Daarna bid je ook van, ja, dat je de krachten krijgt, dat je het, het spirituele ook meeneemt. Want dat geeft je de kracht om verder te ja. gaan. U, ja, u heeft het een paar keer aangehaald, um, spiritualiteit. En u heeft ook aangegeven dat uw opa toch een PI-man ja. was. Uh, allereerst, wat verstaat men als inheemse het hebben over spiritualiteit? Wat moeten we daaronder verstaan? De spiritualiteit, wat uh, verstaan we daaronder? Het is heel groot, want uh, je, moet, uh, je doet het niet altijd. Kijk, de PJ heeft zijn uh, dingen gehad, toch? dus dat is niet zomaar. Om je PJ te noemen moet je eerst, uh, het is op leven en dood. Je moet klaar ervoor staan. Het is niet zomaar van dat ze zich PJ noemen. Ze noemen zich PJ omdat ze die gif hebben gedronken. Dat is de takinit. Uh, sap. Het is van een boom. Mm. Ja, dus en dan, ze worden geïsoleerd misschien voor een maand om al die uh, dingen te leren. En die wordt uh, begeleid door een grootmeester, als het ware. Ze noemen, ze noemen zo'n leermeester Bejij. Geen Bejij, maar Bejij. Mm. En die moet je hebben. En die ga je dan leren mm -hmm. hoe je tabak moet roken, hoe je moet zingen, hoe je je, moet, uh, hoe je, je stem moet verheffen en dat soort dingen. Dus hoe je uh, in jezelf terugkeert. Dus dat leer je dan. Dus het is niet makkelijk. Dus, en uh, ik heb uh, zelf meegemaakt dat uh, bij de initiatie van een PJ dat eentje dood is gegaan. Omdat hij nog niet klaar was. Dus hij dronk, maar kijk, als je drinkt moet je het weer kunnen overgeven. Het is een hele uh, ding hoor. Het is niet yeah. te makkelijk. Dus uh, daarom als men zeg van ik ben per jij. Daar zeg je van je moet me eerst laten zien van mm -hmm. dat je dat hebt gedronken. Weet je, van de initiatie is een, uh, is een proces. Is niet zomaar. Ik heb, mijn laatste, ik heb de laatste uh, dingen, initiatie van mijn opa meegemaakt. We moesten eten voor hem zoeken. Niet zomaar, ze eten niet zomaar dingen. En je, hebt een, uh, je gaat sober moeten leven. Hij had me gevraagd om zijn plaats in te nemen, omdat mijn ooms uh, niet geïnteresseerd waren. Hij heeft hij me gevraagd van, maar ik was nog jong. Mm -hmm. Ik was geschrokken. Toen zei hij van, opa, maar ik ben, ik ben een meisje. Mm -hmm. Toen zei hij, ja, als je mensen wil, dan hoef je niet te pijaien. Dan moet je wachten. Mm -hmm. Na, na die, dan kan je pijaien. Ga je leren. Maar hij is overleden. Maar ik heb hem altijd gezegd, want toen hij me vroeg, toen hij me zei van ja, wat gaan jullie doen als ik dood ga? Had ik gezegd, opa, je moet ons niet laten. Ik ga je altijd roepen als er wat is. En ik mag niet jokken, hij is er. Ja, en dat is echt dat is, ja. ja, dat is, maar je moet weten hoe je dat doet. En spiritualiteit moet in jou zitten en hij heeft me ook geleerd van, niet zomaar doe je dat. Je moet schoon zijn. Je moet liefdevol zijn. Je kan geen pijaai zijn en dan haat je die andere of zo. Nee. Je moet iedereen kunnen omhelzen. Je moet nogmaals clean zijn van jouw ziel, hart en alles van dat je open bent. Dus je moet, je moet, je moet echt uh, dingen zijn van. Dan kan je, ja, dan moet je uh, dat kunnen, de energie kunnen geven. De energie geef je als je echt uh, sterk bent, niet altijd. Want uh, kijk, je raakt ook, uh, uh, hoe zeg je dat? Je raakt off. Hè, van, yeah. Ik heb het meegemaakt dat ik uh, bij genezing van mensen. Toch? Dat, ik, dat mijn ene hand helemaal verlamd werd. Ja. Want je hebt je energie gegeven. Mm -hmm. Dus dat, is, dat speelt een hele uh, grote rol. Dus, okay. Maar je, maakt niet, uh, je doet het niet bij iedereen. Hè. Dus bij mij is het van, ik doe het wanneer het echt nodig is. Mm 
maar u aangehaald. Maar dus eigenlijk, wanneer mensen zeggen, ja, ik ben PIM, ik ben PIM, hoeft het niet te zijn dat ze de juiste stap hebben bewandeld ervoor. Hmm. Maar um, hoe word je PIM? Word je gekozen? Moet het komen vanuit God? Hoe gebeurt dat? Het is, het is een roeping. Het is een roeping. Hmm. Je moet er klaar voor staan. En dan, het is niet zomaar. Het is niet dat ik je zeg van, uh, ja, mevrouw Zweden kan PIM worden. Nee, ja. je moet, je moet er voor, <laughs> ja. weet je wat het is? Van, hmm. je, ken, je moet je taal kennen. Want je gaat diep in de taal. Mm-hmm. Toch? Van, uh, bijvoorbeeld, wij zeggen gewoon uh, mens, Suma, Moko, Karina of weet. Maar zij praten dan uh, andere dingen. Bijvoorbeeld, uh, ze zeggen Pereno. Pereno is de lopende. Toch? Dus mm-hmm. dat is weer een uh, andere ding. Van, ze gaan dieper in de taal. Yeah. Dus dat wordt je dan geleerd tijdens die isolatie. Hoe je dat uh, moet doen. En wat je moet de hulpgeesten oproepen. Hulp gisteren oproepen is ook een zware taak, want uh, bij zo'n PJ is een vrouw ook heel belangrijk. Uh, ik heb twee keer uh, mijn assistenten moeten verlenen aan een PJ wordende persoon. Want die vrouw die was in de kerk en had, uh, die was dan een zoon van de grootmoeder van mijn man, van meneer mm. Aluma. Mm. En die kwam dan bij mij om te vragen, met alle beleefdheid hoor, alle ik gaat zeggen van uh, ja, mijn schoondochter, de vrouw van mijn kleinzoon, ik ben u beleefd komen vragen als u alsjeblieft de attentie kan doen om met mijn zoon in die hangmat te uh, gaan. Mm-hmm. Dus dat is dan symbool toch, van dat die vrouw belangrijk is. En dan zetten ze, jij gaat die zelf in die hangmat, ze tillen je op. Dus mijn vader had me opgetild. Mijn vader of mijn oom had me opgetild om in die hangmat te zitten, dus tegenover elkaar. Mm-hmm. En dan gaan ze je schommelen. Dus waarom? Want uh, als die PJ in trance is, toch? Mm-hmm. Want dan gaat hij praten, hij praat met zijn uh, hulpgeesten. En dan moet jij dan uh, weten van wat ze allemaal zeggen. Dus als hij weer uit die trance komt, dan moet je hem die consult geven van mm-hmm. dat hebben ze gezegd, dat yeah. is, het, dat is mm-hmm. de ziekte van zo iemand. Dus hij gaat PIA om te mm-hmm. kijken wat er met jou is. En dan gaat hij uh, jou behandelen. Oké, okay. een van de vragen die ik heb ontvangen, um, toen ik dus aangaf dat ik over dit onderwerp zou praten, is wat is het verschil tussen eigenlijk, um, het is misschien een gevoelige vraag hoor, als je moet kijken naar Winti en als je moet kijken naar inheemse religie, is het hetzelfde? Praat hij ook met Winti's? Hoe zit dat stukje in elkaar? Kijk, Winti heb ik nooit uh, meegemaakt. Kijk, uh, respect voor andere culturen. Toch? Je gaat niet zeggen van, die doet het niet goed. Of zo. Mm. Ze hebben hun eigen dingen. Dus dat, is, dat zei ik toch, je moet ervoor voelen. Het is uit jou zelf van wat je beleeft, toch? Wat je wil doen. Kijk, de Winti is weer een andere religie als het ware. Je hebt respect ervoor. Mm-hmm. Dat is de PJ. Toch? Want de PJ, ja, die gaat in trans en zij gaan ook in trans. Wat mm-hmm. ze allemaal doen, dus nogmaals... Is wederzijds, dus iedereen heeft zijn eigen cultuur. Mm. Kijk, je hebt ook die uh, shaman, toch? Mm. wat ze shaman noemen. Dat is weer een uh, andere uh, religie. Dus dat is het westerse. Mm. Uh, dat ze jou gaan uh, lezen of weet ik wat. Dus het, ze hebben zich uh, daarin uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, gespecialiseerd. gespecialiseerd ja. toch? Mm-hmm. Dus iedereen heeft zijn eigen dingen. Jij kan ook de mensen genezen als je zegt van, nou, ik ga, ik ga in uh, dingen, uh, ik ga bidden en weet ik wat. Hangt er vanaf hoe je bidt, mm-hmm. toch? Elk gebed wat je doet, als je het met je hart, met al je dingen, heeft werking. Yeah. Maar het hangt van jou zelf af van hoe je dat doet. Zo merk je dat er zoveel elementen zijn in het inheemse cultuur en het is, heel, het is een heel mooie cultuur. Ik zeg het niet alleen omdat ik hier ben, nee. het is altijd iets nee. waar ik interesse voor heb gehad. Um, maar mevrouw Aluma, dan moet ik u ook vragen, um, als u moet kijken naar de positie van inheemse aan 2023, bent u trots waar we nu staan? Uh, u stelt me een vraag van, als we trots, ja, ik ben trots om inheems te zijn, dat ik mijn volk, kan verdedigen dat ik mijn volk kan zeggen van nee, we moeten bundelen. We moeten, dat alleen is uh, voor ons belangrijk, dat we samen, gezamenlijk één doel voor ogen moeten hebben. En dat we niet uh, gesplitst moeten. Kijk, wat heeft ons de kerk, uh, politiek, al dat soort dingen. 
Dus ik, heb, uh, ik ga ervan uit. Ik heb gezegd van, ik ga nu een uh, ding starten van inheemse voor inheemse. Ja, want dat is belangrijk. Wie zijn wij? Hoe gaan wij verder? Onze rechten zijn daar. En uh, dus dat moeten we gaan aanpakken. Uh, anno 2023 is nog steeds hetzelfde van waar we zijn. Waar, waar willen we naar he, uh, toe? Waar, wat, wat beogen we met inheem zijnde? Gaan we bekvechten met elkaar? Terwijl we moeten bundelen, met elkaar moeten praten. Zodat we een betere uh, oplossing kunnen vinden. Ja. Oké, okay, ik heb u dan um, nog een vraag te stellen. Dat is echt gewoon een boodschap die u wilt geven aan um, uw inheemse broeders en zusters. Wel, de boodschap is uh, wat ik al zei. Gezamenlijk optrekken. Geen haatgevoelens hebben tegenover elkaar. We leven maar voor een korte tijd hier. We moeten gaan bundelen. We moeten elkaar lief hebben. En met elkaar praten. Is zijn er problemen, laten we het gezamenlijk oplossen. Laten we met elkaar praten. Een dialoog gaan, communiceren. Dat is een van de belangrijkste elementen van wat wij in het leven moeten oppakken om verder te gaan in het leven. Want nogmaals, we zijn niet veel in Suriname. Maar je moet wel nagaan, in het Amazone zijn we met uh, miljoenen. Dus uh, laten wij thuis onszelf klaarmaken, zodat we sterker kunnen uh, manifesteren voor onze rechten als inheemse in Suriname. Mevrouw Aluma, ik wil u hartelijk danken. Ik wil eigenlijk doorgaan met het gesprek, vooral over het spiritueel aspect. Ik um, bedank nogmaals dat u okay. tijd heeft gemaakt om met ons te zitten vandaag. Dank u wel. En dat was mevrouw Josine Aluma, waarmee we hebben gesproken over verschillende onderwerpen, verschillende elementen uit het inheems cultuur. We hebben het gehad over bijvoorbeeld de Piaimang, we hebben het ook gehad over enkele tradities die voorkomen en die behouden moeten worden aan 2023. Dat was het wat betreft het eerste deel, maar gaat u nu weg, want mijn collega Rosita Leeflang heeft een tweede deel voor u. Ook ik heet u welkom bij ons programma In Gesprek Met. Ik ga zo meteen een, een gesprek aan met de Franse ambassadeur uh, in Suriname. En dat is de heer Nicolas de la Coste. En ik praat met hem over de ontmoeting die zijn president Emmanuel Macron heeft gehad met de president van de Republiek Suriname, Chandrika Persat Santoki. We gaan in gesprek met de Franse ambassadeur in Suriname. Om te beginnen, hoe lang bent u al in Suriname? Ik ben hier in Paramaribo al elf maanden. Oké, okay. en how have those, we're going to switch to English, how have those 11 months been? They have been a series of discoveries, of meetings with fantastic people. I'm here with my wife. Yes. We are discovering slowly, but uh, surely, all the different aspects of your country. Okay, and um, it was your f it's your first time in Suriname? It was my first time in Suriname, okay. and I'm ambassador as well to Guyana. Okay, it's also to Guyana. Okay, previously you were in um, Belarus, uh, the f f um, ambassador in Belarus, am I saying it correct? Yes, okay. I was the French ambassador in uh, Belarus, yeah. but uh, fortunately I stayed over there only for 10 months because of the political situation okay. and I was posted before in uh, Russia. Okay, and now with the war going on, what are your ideas, um, your thoughts about it, the war with Ukraine? Well, you know, we are here in uh, Suriname a little bit uh, far away, mm -hmm. but uh, let me tell you for the Europeans and not only it's a real tragedy which has direct consequences on our life, including in Suriname. The mm -hmm. Russian aggression on mm -hmm. uh, Ukraine is making every day tense, if not more, uh, dead people, injured people for their life. It's just an awful war, bloody war, that we want to forget about it. But mm -hmm. uh, in Europe, we are really very, very uh, concerned about uh, its, uh, you know, prolonging itself. Yeah, yeah. 
Okay, um, we are doing this interview because of um, President Santoki, our president, uh, met with uh, your president, Macron. I always try to speak the R, but it's also always different. Can you, diff uh, difficult. Can you please say the name? What's what? How do you pronounce it? Le président de la République, Emmanuel Macron. <laughs> so beautiful. Um, and the two leaders spoke about the continuation of the development of uh, both nations. In which areas are Suriname and uh, France working together at the moment? Well, you know, first of all, this meeting was a historic meeting because it was the first time that the heads of state of our uh, both countries were meeting. It was mm -hmm. the 18th of uh, July in Brussels. Yeah. It was a very important meeting. We are neighbors. We are cooperating in many different fields, be it security, be it culture, be it economy, of course. We want to cooperate even more. Mm -hmm. And this meeting, for me, is a turning point in the relationship okay. between our two countries. Okay, and why a turning point? Because it's a signal that we want to do more together, that we want really to be excellent neighbors. I quote quite often President Santoki, mm -hmm. who, when receiving a French uh, Minister of Justice, said, it's a Surinamese uh, saying, it's good to have a friend, uh, a, f a far away friend, but it's yeah. even better to have a good neighbor. So True. Better to have a good neighbor than a far away friend. We want to be good neighbors. Mm -hmm. We want to engage in many different fields, and uh, that is the role of this embassy. President Santoki also spoke about writing a plan to develop the bordering city San Oran and Albina even more. Is there an in indication on what the basis of such a plan would be? Well, let's start uh, from the beginning. The beginning is connectivity. Mm -hmm. We have to make sure that people can travel from one town to the other yeah. in, a good, uh, in a good way. And in June, we just uh, uh, st uh, started uh, work so that the connectivity by boat between okay. the two, two towns will uh, be fluent. And we hope that at the end of this year, beginning of next year, okay. a new ferry with oh, okay. a big capacity, mm -hmm. uh, paid by the European Union, by the way, will transport people and cars from one shore to the other in good conditions. Now we have a very small ferry mm -hmm. which does not uh, serve the purposes we have and the necessity of the people on both sides. Okay, can you elaborate more on the ferry? Um, what will the capacity be and um, how, how, will the, um, how, how will it operate? Well, just a, a scale. The ferry which is now is good for four cars, three, four cars. The new one will mm -hmm. uh, be able to embark up to 20 cars and, and, and trucks as well, and many more passengers. Yeah. And the, uh, we will cross the Maroni River, the Fleuve Maroni, as we say in France, in only 15 minutes. So the cadency will be as well uh, higher, plus we will not depend on the tides. Yeah. Today, if the tides are not like they should be, we cannot mm -hmm. cross the Maroni River, so we have no connectivity by ferry. Uh, between our two countries, and it's, it's a problem. Okay, and we see that on the other side of our borders in Guyana, the ferry goes twice a day. Will that also be with uh, the ferry to French Guyana? I don't know. I guess they will adapt to the necessity and okay. to the level of, uh, of, of passenger crossing. I hope that uh, many people will go on both sides, mm -hmm. Surinamese people, to discover French Guyana. French uh, Guyana has a lot to offer, yeah. but as well, and when I am here in Paramaribo, I hear quite often French spoken on the streets. These are your neighbors coming for a weekend or two, yeah. enjoying the beauty of Paramaribo. Oh, great. And this ferry should be in place in December, coming December? Yes, December, okay. let's say January. Okay, great. Um, Suriname and uh, France, are, or Guyana, are working on building a bridge between the two countries. And now President Macron and President Santoki also spoke about a bridge between French Guyana and Suriname. What would this mean for both countries? Well, I prefer to speak of uh, people being bridges themselves and okay. reaching one to the other. Yeah. We have a lot of uh, people living in French Guyana of uh, Surinamese origin. We mm -hmm. have here a small French community, and I think these are the living bridges connecting our two countries, and they play an immense role teaching Dutch in French Guyana, teaching French here 
in uh, Suriname. We will talk uh, about a bridge, probably not in uh, in the in the next years. We okay. first have to work on the ferry, ferry. To, to to see if it uh, uh, ful fulfills all the all the needs. Mm -hmm. Of course, a bridge would be a fantastic perspective between yeah. our two countries. Sure thing. And one topic that is dear topic that is dear for our press for President Macron is the protection of the environment. Can you elaborate on that? Oh yes, this is a topic I raise very often with the representative of your government, of your parliament, of your, or of your university, or mm. Uh, mm. in any situation, it is the issue of environment and especially gold mining, yeah. illegal gold mining, and the use of mercury. Mm -hmm. And if you allow me, I would uh, take this opportunity to say that this uh, mercury, we say quick, quick I think, in, yeah. in mm -hmm. Dutch, same with uh, cyanide products that yeah. are just killing the life in our forests, in yeah. our rivers. We have an uh, entire part of the population in French Guyana who is now contaminated, mm -hmm. highly contaminated with mercury, and the mercury stays in your body for yeah. 15, 20 years. It gets to your baby when you're pregnant. We really have to do something. There have been some good moves from the uh, uh, Surinamese uh, government. We want to step up our cooperation to mm -hmm. make sure that the use of mercury and illegal gold mining does not mean the end of biodiversity yeah. in our rivers, in our forests. And as you know, maybe gold mining al also means uh, trafficking, means uh, violence, means all kinds of diseases. So it is a real serious problem that mm -hmm. we are facing it in French Guiana, and we want to face it together with our Surinamese partners to make sure that there is no loop that some can exploit to make some damages uh, on the territory of the neighbor. Yeah, and what are the in incentives of the French government on this uh, topic? Incentive? Yeah. Well, we are showing and we are promoting ways of mining which are more responsible of the environment. You don't necessarily have to use mercury or mm -hmm. cyanide products. By the way, in French Guyana, in the legal gold mines, mm -hmm. we don't use any more these pro programs. Okay. You have techniques which allow you to uh, get the gold out of the, of the material without polluting for centuries yeah. your environment. Yeah. Is um, the French Embassy also working with NGOs? Um? Yes, of course, we are working with NGOs. Some of them uh, get grants directly from our government. Okay. Uh, we are involved in, prob in programs, for instance, with WWF. Mm -hmm. We do that mm -hmm. as well through the French Agency for Development, which is Agence Française de Développement, who, thanks to uh, financing from the Euro European Union, is developing serious programs to protect your forests. Okay. And um, also, our president also invited President Macron to su Suriname. What would this visit mean for both countries? This uh, would be, of course, an event, a very important event. No French president so far oh. have ever been to uh, Suriname. Uh, of course, it would mean uh, many things, a lot of work, of course, for the embassy, but we would be so pleased to welcome uh, our president in, uh, in Suriname. It would be, again, uh, a sign that uh, we work hand in hand to tackle some important challenges as far as security, human trafficking, gold mining, mm -hmm. drug trafficking. You know that drug trafficking is something which affects a lot the everyday life of uh, French Guyana. There are many, many topics. Some of them we are already working on. Mm -hmm. We have this strategic dialogue between the armed forces mm -hmm. of uh, France, of, uh, of Suriname and Guyana, and we have also uh, Brazil as a, as a partner coming up. So we want uh, to step up this cooperation, and I'm quite sure that the perspective of high-level contacts will uh, help them and dynamize them even more. What do you think is one place that uh, President Macron should see in Suriname? Paramaribo. <laughs> Do you also work in uh, cultural heritage? Um, because I know the French are big on that as well. How about the cooperation on culture and cultural heritage uh, with Suriname? Well, first of all, uh, I want to tell you that uh, when I arrived here in Paramaribo, 
I was a little bit sad to see how little France is present in, is present in your country, mm -hmm. in Paramaribo. You have no French school, no, no. French restaurant, no French uh, um, activity, really to say. So this is something that we want to, s to step up. But we want to step up as well the teaching of uh, Dutch on the, friend, on the French side of the Maroon River ah. and of the and the French on the, on the Dutch side, yeah. side. Mm. So we want to sc schools, and we are working very hard with Mr. Ori mm -hmm. to make sure that children who want to learn French on the on the Suriname side can learn French, oh, okay. and uh, as well, French kids want who want to learn Dutch that they they can do it. So mm -hmm. we we this is something very important. As far as uh, cultural heritage, this is something we are very much interested. Why? Because it uh, as well helps the development of, uh, of one country. France traditionally invests a lot of money in promoting its culture, its yeah. cultural heritage. I was last weekend in uh, Galibi yeah. and in uh, Awala Yalimapo, which is the town just uh, Beside, across. Yeah. Oh, across. Uh, mm -hmm. They have common programs. They promote uh, their Kalinian uh, Culture, oh, language, heritage, yeah. language. Mm -hmm. They do Kalinian games. They have uh, nice. uh, different kind of exchanges. We want to promote that because the identity of a country, of a nation, of a culture, it's uh, a key for your personal development. It sure is. Uh, Ambassador, I want to thank you for, uh, for this interview and uh, these insights. Thank you very much for inviting me. Merci beaucoup. <laughs> Tot ziens. Ja. En tot zover dan uh, dit gesprek met de Franse ambassadeur in Suriname, Nicolas de la Coste. Bedankt voor het willen kijken naar ook deze aflevering van In Gesprek met. Voor een nieuwe aflevering, graag tot de volgende week.